এখন আমরা দেখব পরিমিত ব্যবধান রাসনামূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধান বা কোন গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী থেকে কিভাবে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করব সেটা আমরা আজকে শিখব তো আমরা আগে কি করব পরিমিত ব্যবধানের সূত্রটা যে আমি লেখছি আমার ভিডিও ডিটেলে দেওয়া আছে সূত্র সূত্রটা আমরা এখানে উপরে লাভ করব সামেশন এভরি স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশন এফডি বাই এন উপরে অল স্কোয়ার এখানে লিখব আমরা সি এটা হচ্ছে আমাদের কী সূত্র গ পরিমিত ব্যবধানের সূত্র পরিমিত ব্যবধানের সূত্র কি উপরে সি এটা হচ্ছে রুড ওভার সামেশন এফডি স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশন এফডি বাই এন হল স্কোয়ার উপরে রুড ওভার তো আমরা এখানে সারণীটা এখন লিখব এই অঙ্গটা পুরোটা দেওয়া আছে এখানে একটা সারণী আঁকবো তো আমি সারণীটা আঁকি প্রথমত লিখতে হবে শ্রেণী ব্যক্তি তারপরে দেওয়া আছে গণ সংখ্যা শ্রেণী ব্যক্তি কত দেওয়া আছে জিরো থেকে নাইন টেন থেকে উনিশ বিশ থেকে উনত্রিশ তিরিশ থেকে উনচল্লিশ চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে উনষাট ষাট থেকে উনসত্তর তো আমি এখানে একটা বক্স আঁকি গণসংখ্যা প্রথমে ছিল পঞ্চাশ ষাট আশি একশো সোয়াত্তর উনপঞ্চাশ চল্লিশ হ্যাঁ আমাদের দরকার এখানে কি সত্যের মধ্যে আমাদের দেওয়া আছে সামেশন এফডি স্কোয়ার সামেশন এফডি স্কোয়ার সামেশন এফডি স্কোয়ার তো আমাদের দরকার কি এফ ডি স্কোয়ার ডি ডি এর মানে আমাদের কিন্তু লাগবে ডি এর মানে আমাদের ডি ইকুয়াল কি আমরা ডি সূত্রে পড়ছি যে এক্স মাইনাস এ বাই সি ডি এর সূত্র কি ডি লাগবে কিন্তু আমরা সামেশন এফ ডি ডি এর সূত্রে পড়ছি এক্স মাইনাস এ বাই সি তা আমাদের কি লাগবে এ এর মান আর এর মানটা কীভাবে আমরা পাই আমরা এর মানটা পাই হচ্ছে মধ্যমান থেকে অর্থাৎ মধ্যক মধ্যমান মধ্যক যে শ্রেণীতে অবস্থিত তার মধ্যক শ্রেণীর সর্বোচ্চ মান এটা আছে এ এ মানে কি মধ্যমা তা আমরা এখানে লিখবো মধ্য মা ইকুয়াল কি এক্স তো এক্স এর মান বিয়ে করবে কি হবে শূন্য থেকে না যদি আমি যোগ করি তাহলে হবে এখানে আমরা ফোর ফাইভ তার মানে এটা যোগ করার পর দুদিয়ে ভাগ এটার সাথে এটা যোগ করার কর করার পর দুদিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা কী করব যে মানগুলো আছে ওইটা বের করে নেব মধ্যমার মানগুলো পয়েন্ট ফাইভ চৌত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ চুয়াল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ চুয়ান্ন পয়েন্ট ফাইভ পঁয়ষট্টি পয়েন্ট ফাইভ এগুলো আমরা বের করে নিলাম কী হবে এই মানের সাথে এই মান যোগ করার পর দুদিয়ে ভাগ মধ্যমান সিস্টেম এটা মানের সাথে এই মান যোগ করার পর আমরা দুদিয়ে ভাগ দিয়ে এই মানটা বের করেই নেব এখন আমরা শর্ট প্রশ্ন হলে যে আমরা এটা কোন জায়গায় নিব এই যে যে এ এর মানটা কোন জায়গায় নিব এক্ষেত্রে আমরা কাজ করব এখানে একটু গণ বছর কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা আছে তাহলে মাঝখানে যেটা হবে সেটা এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার তার মানে আমরা এখানে যে কোনো একটা মান নিব এই মানটাকে আমরা এ ধরে নেব কারণ আমি আগে বলছি যদি এক দুই তিন এক দুই তিন মাঝখানে যে মান সেটি হবে এর মান আর যদি এখানে মাঝখানে জোড়া বেদ জোড়া সংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এই পাশে একটু বেশি করে নেব এই এর মান যে কোনো জায়গাতে নিলেই হবে কিন্তু সবচেয়ে উত্তম হলো যদি জোড়া বেদরা সংখ্যা দেওয়া থাকে তার মাঝখানে যেটা থাকবে সেটি আমরা এর মান হিসেবে গণ্য করব আর এখন ডি এর মান আমরা জানি ডি ইকুয়াল কি বিশ্রুতি তো আমরা লিখতে পারি বিশ্রুতি ডি ইকুয়াল ডি এর সূত্র কিন্তু এক্স মাইনাস এ বাই সি তো 
বিশুদ্ধিমান বের করার কোনো টেনশনে নেই যেখানে আমরা শূন্য নেব এ নেব এখানে নেব একটা শূন্য ওপর পাশে নেব মাইনাস ডি এর মানের ক্ষেত্রে আমরা উপর পাশে নেব মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি নিচ পাশে নেব প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এখানে আরও যদি থাকতে তাহলে ফোর ফাইভ সিক্স এইট রকম হয়তো তো আমাদের এখন দরকার কি এফ উপরে দেখবো এফ ডি স্কোয়ার অর্থাৎ এফ ডি লাগবে এফ ডি এর মান লাগবে তো আমরা যদি এখানে লিখি এফ ডি তো এফ ডি এফ কই গণসংখ্যা ইকুয়াল এফ আর ডি অর্থাৎ আমরা গণসংখ্যার মান সাথে যদি ডি এর মানটা গুণ করি তাহলে আমরা কি পাবো এফ ডি তো পঞ্চাশ সাথে আমরা তিন গুণ করি তিন পঞ্চাশ রং হচ্ছে দেড়শো আর মাঝখানে মাইনাস যেহেতু তাহলে মাইনাস দেড়শো হবে যেহেতু এখানে মাইনাস আছে আবার সাইডের সাথে যদি আমরা দুই যোগ গুণ করি কারণ আমাদের ধরার কি এফ ডি এফের সাথে ডির মানটা গুণ করি এখানে বসাবো ষাট দুগুণ হচ্ছে ষাটষাট একশো বিশ মাইনাস একশত বিশ এখানে আমি মাইনাস আশি এখানে হচ্ছে শূন্য এখানে সোয়াত্তর এখানে হচ্ছে উনপঞ্চাশ দুগুণ আটানব্বই আর তিনচল্লিশ অং তিনচল্লিশ অং আসছে আমাদের একশত বিশ তো আমরা এখানে যেহেতু এফ ডি আমাদের দরকার কি সামেশন এফ ডি সুতরাং আমরা এটা যোগফল করে নেব সামেশন এফ ডি এগুলো কীভাবে করব এই যে দেড়শো অবশ্যই ক্যালকুলেটার দিয়ে দেখাই ভালো হবে তো আমরা কাজ করতে পারি ক্যালকুলেটার নিলাম দেড়শো প্লাস একশো বিশ প্লাস আশি প্লাস আর নাই তারপর কত হলো তিনশত পঞ্চাশ আমরা একটা রাফ করব মাইনাস তিনশো পঞ্চাশ যেতে গেলে মাইনাস কত হলো তিনশো পঞ্চাশ হলো এবং পরে যে যোগগুলো আছে সেগুলো লিখবো সত্তর প্লাস আটানব্বই প্লাস একশো বিশ দুই এইট এইট তো আমরা বিয়োগ করব আগে বড় সংখ্যাটা লিখলাম তিনশো পঞ্চাশ বিয়োগ টু এইট এইট কত পাইলাম বাষট্টি এখন বড় সংখ্যা কি তিনশো পঞ্চাশ এর সামনে কী চিহ্ন আছে মাইনাস চিহ্ন সুতরাং আমরা এখানে লিখবো মাইনাস বাষট্টি বড় সংখ্যার সামনে যে চিহ্ন থাকে সেই চিহ্নটাই বাসাতে হয় এখানে আমরা মাইনাসগুলো করি মাইনাস বসাইছি আগে প্লাসগুলো করি প্লাস বসাই এরপর বড় সংখ্যা থেকে ছোটো সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলাম বড় সংখ্যার সামনে মাইনাস চিহ্ন সুতরাং এখানে হবে মাইনাস বাষট্টি এখন আমাদের দরকার এফ ডি স্কোয়ার এফ ডি স্কোয়ারের মান সুতরাং আমরা এখানে দিতে পারি এফ ডি স্কোয়ারের মান তো এফ ডি স্কোয়ার মান কীভাবে বের করবো এক্ষেত্রে আমরা এফ এর মান কত এখানে এখানে এফ এর মান আছে পঞ্চাশ তো আমরা ক্যালকুলেটার দেখলাম পঞ্চাশ কোনুন ডি ডি এর উপরে কিন্তু কী দেওয়া আছে স্কোয়ার তো আমরা কাজ করব তিন তিনের পর যদি আমরা স্কোয়ার দিই তিন তিরিকা নয় তিন তিরিকা নয় হবে নয় হইল আর মাইনাস ইন মাইনাস এম মাইনাস হইলো প্লাস আর এখন এফ এফ যেহেতু আছে তো এফ আমার মান কত পাবো এখানে এফের মান আছে এখানে পঞ্চাশ তো আমরা পাইলাম চারশো পঞ্চাশ এটা একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে আগে আমরা কাজ করব যে ডি স্কোয়ার ডি এর যে মান আছে সেটার উপর আমরা স্কোয়ার করে নেব এরপর এফ এর মানের সাথে এফ এর মানের সাথে গুণ করব আমি আবার বলতেছি এখানে প্রথম যে কাজ ডি যে ডি আছে ডি এর যে মানগুলো আছে এগুলো আমরা আগে স্কোয়ার করব করার পর এফ এর মানের সাথে গুণ করে দেব নেক্সটটা দেখি এই যে এখানে ডির মান কত আছে টু মাইনাস টু দু দুগুণা হয় কত গুণ করলে হয় দু দুগুণা চার চার মানের সাথে এফ এর মান তার মানে ষাট গুণ করলে কত হবে চারশো দুশো চল্লিশ আর একটা করে দেই এফ ডি স্কোয়ার ডি এর পর স্কোয়ার তার মানে ডি এর যে মান আছে এটার উপর স্কোয়ার ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিলে কি ওয়ান আর মাইনাস সেভেন এসে প্লাস এর সাথে এফ এর গুণ তার মানে আশি হবে তো এটার সাথে যদি শূন্য করে দিলে শূন্যই হবে ওয়ান তার মানে এখানে হবে সোয়াত্তর এখানে হবে একশত ছিয়ানব্বই এখানে হবে তিনশত ষাট কীভাবে করলাম এগুলো করলাম আমি ডির উপর যে ডি এর যে মানগুলো আছে এগুলোর উপর স্কোয়ার করে নিয়েছি নেওয়ার পর এফ এর মানের সাথে গুণ করছি সে পারে তিন এর পর স্কোয়ার করলে তিন তিরিকা নয় নয়ের সাথে যদি আমি এফ গুণ করি চল্লিশ নয় চল্লিশ হোক তিনশত ষাট তো আমরা এখানে একটা কী মান পাবো সামেশন এফ বি স্কোয়ার তার মানে কি সবগুলো একটা যোগফল এগুলো যদি আমি সব যোগফল করি তাহলে আমরা পাবো ওয়ান থ্রি নাইন সিক্স তো আমরা ক্যালকুলেশনটা প্রয়োগ করে নিলাম এখানে একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে এই এই মানটার ক্ষেত্রে এফ ডি স্কোয়ার 
আমরা আগে d এর যে মানগুলো আছে এটার উপর স্কয়ার করব করার পর 3 এর স্কয়ার দিয়ে 3 এর কাছে 9 9 এর সাথে f এর মানটা গুণ করি আমরা এই মানটা বসাইছি তো এখন আমরা অঙ্কতে যাই তো আমরা বলতে পারি আমরা জানি আমরা জানি আমরা কি জানি পরি মিত ব্যবধান আমরা জানি পরিমিত ব্যবধান আমরা পরিমিত ব্যবধানের সূত্র কি পড়ছি সামেশন এফ বি স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশন এফ ডি বাই এন উপরে হল স্কোয়ার এইখানে একটা উপরে হল উড ওভার আর এখানে আছে সি তো আমরা লিখতে পারি এখানে যেহেতু সি আছে সি মানে হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান এখানে শ্রেণী ব্যবধান কত এখানে শ্রেণী ব্যবধান মানে দশ শ্রেণী ব্যবধান কত আছে জিরো থেকে নাইন দশটা শ্রেণী ব্যবধান আছে তারপর সামেশন এফ ডি স্কোয়ার সামেশন এফ ডি স্কোয়ার মান কত বের করছে সামেশন এফ ডি স্কোয়ার মান পড়ছে তেরোশো ছিয়ানব্বই তেরো শত ছিয়ানব্বই সামেশন এফ ডি এর মান কত বের করছে সামেশন এফ ডি এর মান আমরা বের করছি এখানে মাইনাস বাষট্টি মাইনাস বাষট্টি তো আমরা এখানে মানগুলা অ্যাপ্লাই করব তো আমি যদি এখানে মানগুলো অ্যাপ্লাই করি এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমাকে যেটা দেখতে হচ্ছে তো আমি এখানে যদি মানগুলো অ্যাপ্লাই করি মানগুলো বসাবো এখন রুটো বটা ঠিক রাখলাম সামেশন এফ বি স্কোয়ারের মান কত তেরোশো ছিয়ানব্বই এন এর মান হচ্ছে মোট সংখ্যা এখানে কত গণসংখ্যা আছে এন গণসংখ্যা এখানে আমরা বের করলাম এন ইকুয়াল এন এর সবগুলো যোগফল করলে আমরা পাবো ফোর ফোর নাইন আমরা যে মানটা দেওয়া করা হবে যখন সে মানটা আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে নেব এই এফ এর মানগুলো আমরা যদি গোযোগ করি তাহলে আমরা পাবো চারশত ঊনপঞ্চাশ তো এন এর মান কত আর এন ইকুয়াল হচ্ছে চারশত ঊনপঞ্চাশ তো চারশত ঊনপঞ্চাশ মাইনাস এখানে কিন্তু কী আছে একটা স্কোয়ার আছে তো সামেশন এফ ডি সামেশন এফ ডি এর মান কত মাইনাস বাষট্টি এন এর মান ফোর ফোর নাইন ফোরে হল স্কোয়ারটা ঠিক রাখলাম তো আমরা যদি তো আমরা যদি এইখানে আর সি এর মান কত সি এর মান হচ্ছে ট্রেন তো আমরা যদি এখানে এটা সাথে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো থ্রি পয়েন্ট এগারো এইটার মানের সাথে এই মান ভাগ করলে আমরা পাবো থ্রি পয়েন্ট এগারো দশটা ঠিক রাখলাম মাইনাস এইখানে আমি যদি এই যে বাষট্টিটা বাষট্টি গুণন বাষট্টি পাইতেছি থ্রি এইট ফোর ফোর মানে এটার উপর স্কোয়ার করছে আর দুইটা স্কোয়ার মাইনাস এভেন এসে প্লাস হইল মাইনাসটা আসলো না এটার উপর যদি আমরা গুণ করি ফোর ফোর নাইন গুণন ফোর ফোর নাইন আমরা পাইতেছি জিরো ওয়ান সিক্স জিরো ওয়ান তো টেন থিক থাকলো থ্রি পয়েন্ট এগারো মাইনাস এটা আমরা কী করবো ভাগ করে নেব থ্রি এইট ফোর ফোর ভাগ বিশ ওয়ান সিক্স জিরো ওয়ান ভাগ করলে আমরা পাইতেছি জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান যেহেতু এটা টু নিতে পারি টু তো আমরা যদি এটা এখান থেকে বিয়োগ করি তো আমরা কত পাব এখানে যদি আমরা বিয়োগ করি এটা কিন্তু টেন পাওয়ার না সিটা কিন্তু এখানে কী হিসাবে আছে গুণ হিসাবে আছে এটা হবে টেন গুণ এটা কিন্তু পাওয়ার না এটা আছে গুণ হিসাবে সিটা এখানে গুণ হিসাবে আছে তো মানে টেনটা হবে গুণ হিসাবে সেইটা এখানে কী হবে গুণ হিসাবে থাকবে তো এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো থ্রি পয়েন্ট ডাবল ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন তো আমি যদি এখানে রুট করি 
थ्री पॉइंट जिरो नाइन तेल पा वन पॉइंट सेवेन फाइव सेवेन ना सब ट्रेन गुण करी तेल द्वारा सत्र पॉइंट फाइव एट एट से आंसार परिमित व्यवधान क्षेत्र में सर्वशेष परिमित व्यवधान आगे परिमान सूत्र लिखब सामेशन एफ डी स्कोर बन हमारे दरकार डि एर मान डि मैं जानी एक्स माइनस ए ए मैंने जानी मध्यमा और मध्यमा निल मध्यम एर मान जो जगह से निले ही तो ये निब जो बेतर संख्या आज मास्कान मध्यमा धाप विश्रुति बेर कर सोजा नियम क्योंकि एक्स माइनस ए मैं एक्स साथ मान वियोग कर पर मैं जो सी इक्ल की श्रेणी अवदान द्वारा पर दी है क्योंकि कि करब सोजा बुद्धि जानने ए नीब से शून्य निब पूर्वपाशे माइनस निष्पाशे नीब प्लस प्लस वन प्लस टू रोम गुण एफ डी जो हमारे दरकार एफ डी स्कोर एफ डी तो हमें कि निलम एफ डी निल एफ डी निलम एफ आर डी एर मध्य गुण कर लगा दरकार कि एफ डी स्कोयर एफ डी स्कोयर एफ एफ एर मान हमें ये पाई डी एर मान हमें पाई डी एर मान पर कि स्कोयर दीब एपर ये मानना पाइल तरप हमें ये क्योंकुलेशन क्योंकुलेशन पूरा मान बसा इन क्योंकुलेशन कर मानगो बस एर पर स्कोयर दिल देवर पर यह रखम हो मानी से मानी प्लस डबल माइनस हो स्कोर पर स्कोर दिल भाग कर पर यह हिसाब से कर लगे बेहतर हलो टेन एखे सी क्यों क्य हिसाब से सी गुण वोटे पावर हिसाब नहीं सी हिसाब से गुण अनेकगुल बोर क्षेत्र में सी ए पासे देवा तो सी पास दी है समस्या नहीं तो यह गुण कर लम कर पर यह मैं बेहतर हलो प्लिज लाइक कमेंट एंड शेयर बुझते असुविधा हम अवश्य कमेंट बक्स कमेंट कर नेक्स्ट क्लस नेक्स्ट भिडियो आसमित व्यवधान और विवेदन अंक व्यवधान अंक निर्णय करो